வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஆறு வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஆறில் மூன்று பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வெக்டர் முறையில் காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா என நிறுவுக இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம வெக்டர் முறையில் நிரூபிக்கணும் நிரூபிக்கலாமா பாருங்கள் படம் வரைஞ்சிட்டு வந்துடுவோம் எக்ஸ்ஹெச் ஒய்ஹெச் இதில் பாருங்கள் இது வந்து மையம் ஓ ஓலிருந்து ஏன்ற புள்ளி குறிச்சிருக்கோம் இதில் வந்து இருக்கக்கூடிய வெக்டர் ஏன்ற அழகு வெக்டர் சரியா இப்போ இந்த ஏவை இந்த எக்ஸ்ஹெச் கூட நம்ம இணைச்சிடலாம் ஏவை இது கூட இணைக்கிறோம் எக்ஸ்ஹெச் கூட இணைச்சிருவோம் இணைச்சிட்டோமா இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துக்கு பேர் என்ன கொடுத்துடலாம் எல்னு கொடுக்கலாமா எல் சரியா அதே மாதிரி இந்த இது வந்து பி இந்த ஓபி இருக்கு இல்லையா திசைகள் இப்படி போட்டுக்குங்க இது வந்து திசைகள் இதில் இருக்கக்கூடிய அழகு வெக்டர் நம்ம பின்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதையும் என்ன செஞ்சிட வேண்டியதான் நம்ம எக்ஸ்ஹெச் கூட இணைச்சிடலாம் எக்ஸ்ஹெச் கூட நம்ம இணைச்சிட்டோம் இந்த இடத்துக்கு பேர் என்னென்னா எம்மு சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம இங்கே எழுதுனது அப்படி இங்கே எழுதிடலாம் ஓஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ கேப் மற்றும் ஓபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு பி கேப் என்ற அழகு வெக்டர்கள் எக்ஸ்ஹெச்சின் மிகை திசையுடன் முறையே ஆல்ஃபா பீட்டா என்ற கோணங்களை உண்டாக்குகிறது எக்ஸ்ஹெச்சோட மிகை திசைனா இதுதான் பாருங்கள் இந்த இடத்துல உண்டாகக்கூடிய கோணம் ஆல்ஃபா ஓஏ இருக்கா இதில் உண்டாகக்கூடிய கோணம் ஆல்ஃபா இங்கே உண்டாகக்கூடிய கோணம் பீட்டா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்கா ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ரெண்டு தான் தான் நம்ம வரையணும் அதாவது எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு கீழே ஒரு கோணம் மேலே ஒரு கோணம் வர்ற மாதிரி நம்ம வரையணும் ஒருவேளை அங்கே மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த முதல் கால் பகுதியிலே வர்ற மாதிரி நம்ம வரையணும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அதனால் எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று வரைஞ்சிருக்கோம் சரியா இப்போ வாங்க நம்ம முதல்ல இதில் இருக்கக்கூடிய செங்கோண முக்கோணம் எந்த செங்கோண முக்கோணத்தை எடுத்துக்கலாம் முதல்ல கீழே இருக்க செங்கோண முக்கோணத்தை எடுக்கலாமா பாருங்கள் செங்கோண முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் நம்ம எடுக்கிற செங்கோண முக்கோணம் ஓ ஏ எம் ஓ ஏ எம் இதில் பாருங்கள் நமக்கு சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா ரெண்டுமே தேவை எழுதிக்கலாமா சைன் ஆல்ஃபா இங்கே ஆல்ஃபா தானே இருக்குது சைன் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபான்னா எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல செங்கோணம் இருக்குது சோப்புகளில் எழுதிடுவோமா இந்த இடத்துல செங்கோணம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல செங்கோணம் இது எக்ஸ்ஹெச்சு அதனால் திசை இப்படி இதில் வந்து மேல் நோக்கி சரியா இந்த இதில் இப்படி கீழ் நோக்கி திசைகள் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு என்ன இருக்குது சைனு அப்போ எந்த பக்கம் பை எந்த பக்கம் எதிர் பக்கம் பை கர்ணம் இங்கே செங்கோணம் இருக்கா இந்த செங்கோணத்திற்கு எதிரே இருக்கக்கூடிய பக்கம் தான் கர்ணம் இந்த குறுங்கோணத்திற்கு எதிரே உள்ள பக்கம் எதிர்பக்கம் மிச்சம் இருக்கிறது அடுத்துள்ள பக்கம் இப்போ சைன்னா நமக்கு எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் எதிர்பக்கம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு எம்ஏ எம் அங்கே இருக்குது பாருங்கள் எம் இங்கே போயிடாதீங்க எங்கே இருக்குது எல்ஏ சரியா மாடுலஸ் ஆஃப் எல்ஏ பை கர்ணம் என்ன மாடுலஸ் ஆஃப் ஓஏ ஓஏ வெக்டர் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் வெக்டர் போட்டுங்க பாருங்கள் ஓஏன்றது அழகு வெக்டர் அழகு வெக்டர்னால் அதோட மதிப்பு ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல சைன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் எல்ஏ வெக்டர் பை இதோட மதிப்பு ஒன்று பகுதியில் ஒன்று தான் அதுக்கு மதிப்பு இல்லை அப்படி மாற்றி எழுதிக்கலாமா தேர் ஃபோர் மாடுலஸ் ஆஃப் எல்ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா சரியா அதுக்கு அடுத்து பாருங்க நமக்கு காஸ் ஆல்ஃபா வேணும் கண்டுபிடிக்கலாமா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபான்னா எந்த பக்கம் பை எந்த பக்கம் அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் அடுத்துள்ள பக்கம்னா என்ன ஓஎம் ஆ ஓஎல் இங்கே போயிடாதீங்க ஓஎல் ஓஎல் பை ஓஏ மாடுலஸ் ஆஃப் ஓஎல் வெக்டர் பை ஓஏ வெக்டர் சரியா இந்த ஓஏன்றது அழகு வெக்டர் அதோட மதிப்பு என்ன மாறிடும் ஒன்றா மாறிடும் அப்போது காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் ஓஎல் வெக்டர் பை ஒன்று இந்த ஒன்றுக்கு மதிப்பு இல்லை சைடை மாற்றி எழுதிடுவோம் என்ன எழுதிக்கலாம் மாடுலஸ் ஆஃப் ஓஎல் வெக்டர் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா சரியா இது அப்படியே சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டு காமிச்சோம்னா நம்ம மதிப்புகளை எடுத்து உடனே எழுதிடலாம் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப்பாக இருங்க நம்ம இந்த முக்கோணத்தில் தான் இருக்கும் எது ஓஎல்ஏ இதில் முக்கோணத்தின் பக்கங்களின் கூடுதல் விதி வெக்டருக்கு நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஓலிருந்து ஏக்கு நேரடியாக வந்துடலாம் அப்படி இல்லைனா ஓலிருந்து எல்லு 
எல்லிலிருந்து ஏ இப்படியும் வரலாம் அவ எப்படி எழுதலாம் பாருங்க ஓ ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓ எல் வெக்டர் பிளஸ் எல் ஏ வெக்டர் எழுதிடலாமா பாருங்க ஓ ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓ எல் வெக்டர் பிளஸ் எல் ஏ வெக்டர் இப்ப இந்த மதிப்பு நமக்கு தெரியும் பாருங்க ஓ எல் இங்க காஸ் ஆல்ஃபா இந்த வெக்டர் இருக்கு இல்லையா அப்ப இங்க எழுதும் போது நம்ம மாடலஸ் வெக்டர் இருக்கிறதுனால திசைகளை நம்ம இது பண்ணோம் எந்த திசை பாருங்க ஓ எல் ஓ எல் ஓ எல் இதானே ஓ எல் எந்த எச்சு எக்ஸ் எச்சு அப்ப எக்ஸ் எச்சுல இருக்கக்கூடிய திசை ஐ சரியா ஐ இந்த இடத்துல வரும் அப்போ ஓ எல் என்னது காஸ் ஐ காஸ் ஐ அதுக்கு அடுத்து பாருங்க பிளஸ் எல் ஏ எல் ஏ என்ன பாருங்க எங்க இருக்கு எல் ஏ எல் ஏன்னா சைன் சைன் இப்ப பாருங்க நம்ம திசை வேணும் எங்க பாருங்க எல் ஏ எல் ஏ எல் ஏ எதுக்கு இணை ஒய் ஹெச்சுக்கு இணை பாருங்க இங்க வந்து ஜே வெக்டர் சரியா ஒய் ஹெச் இங்க ஜே வெக்டர் இதுக்கு எதிர் திசையில இருக்கு அப்ப மைனஸ் ஜே இங்க ஜே பாருங்க இது எதிர் திசையில இருக்கா அப்ப இந்த இடத்துல மைனஸ் ஜே இப்ப பாருங்க ஓ ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா ஐ இந்த இடத்துல பிளஸ் ஐ மைனஸ் மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஜே இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா வரும் இந்த இடத்துல ஆல்ஃபா சரியா இது சமன்பாடு ஒன்று இப்போ அடுத்த செங்கோண முக்கோணத்து போக போகிறோம் எது செங்கோண முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம் இப்போ பாருங்க இதை பார்க்க போகிறோம் எது ஓ பி எம் எடுத்துக்கலாமா ஓ பி எம் இதுலையும் நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சைன் பீட்டா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சைன் பீட்டா சைன் டீட்டா எந்த பக்கம் பை எந்த பக்கம் எதிர்பக்கம் பை காரணம் எதிர்பக்கம் என்ன எம்பி பை ஓபி ஸோ என்ன எழுதலாம் மாடுலஸ் ஆஃப் எம்பி வெக்டர் பை ஓபி வெக்டர் மாடுலஸ் இந்த ஓபின்றது என்னென்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அழகு வெக்டர் பி அழகு வெக்டர்னா அதோட மதிப்பு ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி மாற்றிக்கலாம் மாடுலஸ் ஆஃப் எம்பி வெக்டர் பை ஒன்று ஒன்றுனா அதுக்கு மதிப்பு இல்லை அப்போது சைன் பீட்டா ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் எம்பி வெக்டர் மாற்றி எழுதிட்டோமா என்ன வரும் பாருங்கள் மாடுலஸ் ஆஃப் எம்பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு சைன் பீட்டா இது அப்படி இருக்கட்டும் அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது காஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் காஸ் பீட்டானா என்ன அடுத்துள்ள பக்கம் பை கர்ணம் அடுத்துள்ள பக்கம் என்ன ஓஎம் கர்ணம் என்ன ஓபி அப்போ ஓஎம் பை மாடுலஸ் ஆஃப் ஓ எம் வெக்டர் பை மாடுலஸ் ஆஃப் ஓபி வெக்டர் சரியா இந்த ஓபி வெக்டர் வந்து எதை குறிக்கும் அப்படின்னா அழகு வெக்டர் அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் ஓ எம் வெக்டர் பை ஒன்று பகுதியில் ஒன்று தான் அதுக்கு மதிப்பு இல்லை அப்போ காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் ஓ எம் வெக்டர் மாற்றி எழுதலுமா மாடுலஸ் ஆஃப் ஓ எம் வெக்டர் ஈக்குவல் டு காஸ் பீட்டா இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த இதில் பாருங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா முக்கோணத்தின் கூடுதல் விதி வெக்டரில் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஓலேருந்து நேரடியாக பிக்கு வரலாம் இல்லைனா ஓலேருந்து எம்முக்கு போயிட்டு அதுக்கடுத்து பிக்கு வரலாம் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ஓபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஓ எம் வெக்டர் ப்ளஸ் எம்பி வெக்டர் சரியா இப்போ பாருங்கள் ஓ எம் ஓ எம்மோட மதிப்பு இங்கே காஸ் பீட்டா இப்போ பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது மாடுலஸ் ஆஃப் ஓ எம் வெக்டர் இருக்குது இதோட மதிப்பு காஸ் பீட்டா இந்த வெக்டர்லாம் நம்ம கேன்சல் ஆகும் எப்போ அப்படின்னா இது வந்து எந்த திசை ஐயா ஜேவா கேவா அதை எழுதும் போது பாருங்கள் ஓ எம் ஓ எம் இதோட மதிப்பு என்ன காஸ் பீட்டா ஓ எம் பாருங்கள் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஓலேருந்து எம் அப்போ எக்ஸ்ஹெச் எக்ஸ்ஹெச்சில் இருக்கக்கூடிய திசை ஐ அப்போ இன்டு ஐ ப்ளஸ் எம்பி எம்பி பாருங்க சைன் பீட்டா சைன் பீட்டா எம்பி எங்கே இருக்கு பாருங்க எம்பி எந்த திசை இது வந்து எதுக்கு இணையா இருக்கு ஒய்ஹெச்சுக்கு இணையா இருக்கு அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய திசை ஜே ஜே சரியா இதான் என்னது ஓபி வெக்டார் இப்போ பாருங்க இது வந்து ரெண்டாவது சவுண்ட் மாதிரி எடுத்துக்கலாமா நம்ம ஓஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓபி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்கே இருக்கிறது வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு காசுன்னு இருக்கு அப்போ ஓஏக்கும் ஓபிக்கும் நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் புள்ளி பெருக்கல் எடுக்க போகிறோம் டாட் ப்ராடக்ட் எடுக்கலாமா பாருங்கள் ஓஏ வெக்டர் டாட் ஓபி வெக்டர் ஓஏ வெக்டர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எடுத்து எழுதிங்க காஸ் ஐ காஸ் ஆல்ஃபா ஐ மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா ஜே இன்டு ஓபி இங்கே இருக்கா காஸ் பீட்டா ஐ ப்ளஸ் சைன் பீட்டா ஜே பாருங்கள் இதை எடுத்து அப்படியே எழுதிட்டோம் இப்போ ரெண்டுக்கு புள்ளிப்பெருக்கல் புள்ளிப்பெருக்கல்ல 
ஐயும் ஐயும் பெருக்குனா ஒன்று மாற்றி பெருக்குனா ஜீரோ அப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டும் பெருக்குமா நமக்கு என்ன வந்துடும் காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டான்னு வந்துடும் ஜேவும் ஜேவும் பெருக்குனா ஒன்று தான் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் பெருக்குனா மைனஸ் ஆயிரும் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா ஐயையும் பெருக்குனா ஒன்று அப்போ என்ன ஆயிரும் நமக்கு காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா இன்ட்டு ஒன்று ஒன்றையும் காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா தான் ப்ளஸ் மைனஸ் பண்ணா மைனஸ் ஜேவும் ஜேவும் பெருக்குனா ஒன்று அப்போ சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று கொண்டு பெருக்குனா அதே தான் வரும் இதான் என்னது நமக்கு தேவையான மூணாவது ஆன்சர் எடுத்துக்கலாமா இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த ஓஏ வெக்டருக்கும் ஓபி வெக்டருக்கும் நம்ம வரையறை பார்க்க போகிறோம் வரையறை என்ன நமக்கு ஓஏ வெக்டர் மாடுலஸ் ஆஃப் ஓஏ வெக்டர் மாடுலஸ் ஆஃப் ஓபி வெக்டர் இன்டு காஸ் டீட்டா காஸ் டீட்டா பாருங்கள் எது எதுக்கு இடையே நம்ம கோணம் உண்டாகணும் ஓஏ வெக்டருக்கும் ஓபி வெக்டருக்கு இடையே பாருங்கள் இது ஓஏ வெக்டர் இது ஓபி வெக்டர் இதுக்கு இடையே உண்டாகக்கூடிய என்ன இங்கே ஒரு ஆல்ஃபா இங்கே ஒரு பீட்டா அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஓஏவுக்கும் ஓபிக்கும் இடையே உண்டாகக்கூடிய கோணம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா சரியா ஈக்குவல் டு ஓஏன்றது என்னது அழகு வெக்டர் ஏ ஏவோட மதிப்பு அப்போ ஒன்று ஓபின்றது அழகு வெக்டர் இதோட மதிப்பு ஒன்று அப்போ அந்த இடத்துல ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா பெருக்கு நமக்கு என்ன வந்துடும் காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா தான் வந்துடும் இது வந்து சமன்பாடு நாலு பாருங்கள் இந்த மூணையும் நாளையும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது மூணாவது சவன் பாட்டில் இடது பக்கம் ஓஏ வெக்டர் டாட் ஓபி வெக்டர் இங்கேயும் ஓஏ வெக்டர் டாட் ஓபி வெக்டர் அப்போ இடது பக்கம் சமமாக இருக்குது அப்போ வலது பக்கமும் கண்டிப்பாக சமம் மூணு மற்றும் நாலிலிருந்து மூணு மற்றும் நான்கிலிருந்து என்ன ஆக போகுது காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இதை முதல் எழுதி இதை ரெண்டாவது எழுதிக்கலாம் என்ன இருக்குது காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா சைன் பீட்டா சரியா என்பது நிறுவப்பட்டது என்பது நிறுவப்பட்டது சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி